హాయ్ లెర్నర్స్ ఈ వీడియోలో ఒక వాక్యాన్ని అన్ని టెన్సెస్లో అంటే ప్రజెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఎలా వాడాలో నేర్చుకుందాం ఇది ఆల్ టెన్సెస్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఒక వర్బ్ని లేదంటే ఒక సెంటెన్స్ని అన్ని స్ట్రక్చర్స్లోనూ అలాగే అన్ని టెన్సెస్లోనూ అర్థవంతంగా ఉపయోగించగలిగితే మనం ఇంగ్లీష్లో ఎంతో ఇంప్రూవ్మెంట్ సాధించినట్లే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క టెన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ అలాగే రైట్ అనే ఒక వర్బ్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని సెంటెన్సెస్ని ఎలా ఫామ్ చేయాలో చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెర్బ్ వి వన్ ప్లస్ ఎస్ఈఎస్ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఐ వి దే యు ఈ షీట్ని యూజ్ చేస్తాము వెర్బ్ వి వన్ రైట్ అనే వెర్బ్ని మనం ఎగ్జాంపుల్గా యూజ్ చేయబోతున్నాము ఆల్ టెన్సెస్కి ఆ తర్వాత ఎస్ ఆర్ ఈఎస్ ఇది ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఈ షీట్ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ అప్పుడు ఎస్ ఆర్ ఈఎస్ అనేది వెర్బ్కి యాడ్ చేసి మాట్లాడతాము సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము ఐ రైట్ లెటర్స్ టు మై ఫ్రెండ్స్ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఐ వెర్బ్ వి వన్ కాబట్టి రైట్ ఎస్ ఆర్ ఈఎస్ అనేది ఈ షీట్ అప్పుడు మాత్రమే వస్తుంది సో ఐ రైట్ లెటర్స్ టు మై ఫ్రెండ్స్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ ఆర్ యామ్ ఆర్ ఆర్ ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి యూజ్ చేయాలి తర్వాత వెర్బ్కి ఐఎన్జి యాడ్ చేయాలి ఎగ్జాంపుల్ నేను నా స్నేహితులకు ఉత్తరాలు రాస్తున్నాను ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ లెటర్ టు మై ఫ్రెండ్స్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ప్లస్ వెర్బ్ వి త్రీ యూజ్ చేయాలి ఎగ్జాంపుల్ నేను నా స్నేహితునికి రుత్రం రాశాను ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ ఏ లెటర్ టు మై ఫ్రెండ్ ఐ తర్వాత హ్యావ్ ఐ వి దే వీటికి హ్యావ్ యూజ్ చేస్తాము ఈ షీ ఇట్కి హ్యాస్ యూజ్ చేస్తాము ఆ తర్వాత వి త్రీ రిటర్న్ సో ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ ఏ లెటర్ టు మై ఫ్రెండ్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాస్ ఆర్ హ్యావ్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ వర్బ్ కి ఇంగ్ యాడ్ చేయాలి ప్లస్ సిన్స్ ఆర్ ఫర్ యూజ్ చేయాలి నేను మూడు గంటల నుండి ఈ ఉత్తరం రాస్తున్నాను ఐ హ్యావ్ బీన్ రైటింగ్ దిస్ లెటర్ సిన్స్ త్రీ ఓ క్లాక్ ఐ తర్వాత హ్యావ్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా ఐ వి వాటికి హ్యావ్ వస్తుంది ఈ షీట్కి హ్యాజ్ వస్తుంది సో బీన్ అనేది ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో బీన్ అనేది వస్తుంది యాడ్ అవుతుంది రైటింగ్ ఐఎన్జి యాడ్ చేయాలి సో ఐ హ్యావ్ బీన్ రైటింగ్ దిస్ లెటర్ సిన్స్ త్రీ ఓ క్లాక్ పాస్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెర్బ్ వి టూ వి టూ ఫామ్ యూజ్ చేయాలి వెర్బ్కి ఎగ్జాంపుల్ నేను నిన్న నా స్నేహితుడికి ఉత్తరం రాశాను ఐ రోట్ ఏ లెటర్ టు మై ఫ్రెండ్ ఎస్టర్డే ఐ అనేది సబ్జెక్ట్ రోట్ అనేది వెర్బ్కి సెకండ్ ఫామ్ వి టూ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాజ్ ఆర్ వర్ ప్లస్ వెర్బ్ ఐఎన్జి ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ టైం కల్లా నేను ఈ ఉత్తరం రాస్తున్నాను ఐ వాజ్ రైటింగ్ ఏ లెటర్ బై దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే ఐ వాజ్ ఐ వచ్చినప్పుడు వాజ్ యూజ్ చేస్తాము వి దే వచ్చినప్పుడు వర్ యూజ్ చేస్తాము సో ఐ వాజ్ రైటింగ్ ఏ లెటర్ బై దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ వెర్బ్ వి త్రీ ఫామ్ నీవు వచ్చేసరికి నేను ఉత్తరం రాసేశాను I had written the letter by the time you came. Past perfect continuous tense. Structure. Subject plus had plus been plus verb ing. So, in that manam matlaad kunnattu, perfect continuous tense lo been anedhi extra vachchi add out undi. Example, nene uttaram rastu undaga, nivu ikkadiki vachchavu. I had been writing a letter when you came here. సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ ఆర్ షెల్ ప్లస్ వెర్బ్ వి వన్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నీకు ఉత్తరం రాస్తాను ఐ విల్ రైట్ ఏ లెటర్ టు యు ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ ఆర్ షెల్ ప్లస్ బి ప్లస్ వెర్బ్ ఐఎన్జి ఎగ్జాంపుల్ నేను సాయంత్రం ఐదు గంటల కల్లా ఉత్తరం రాస్తుంటాను ఐ విల్ బి రైటింగ్ ద లెటర్ బై ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ Future perfect tense structure 
subject plus will have plus verb v3 form. Example, Nenu aru gantla kalla uttaram rase sthanu. I will have written the letter by 6 o'clock. Future perfect continuous tense. Structure, subject plus will have plus been plus verb ing. Example, Nenu ikkariki vachche sariki nenu uttaram rase si untanu. I will have been writing the letter by the time you came here. Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos.